<笑>皆さんこんばんは安本ひろきですアーカイブ限定のおまけゴミパートを撮ってます本日もですね伊藤健人君がゲストに来てくれておりますがその前にメリーキャッシュ、えー、ゲストチダヨさん、えー、安本さんとリュウジのお兄さん料理です違います、えー、料理のお兄さんリュウジさんですね、えー、料理のお兄さんのリュウジさんが考案されたおたかおたまよおたかのマヨですねようやく届きましたありがとうございます予想以上にパンチの効いた罪悪感たっぷりのマヨネーズ風調味料ですねあかもう正しいこと言ってくれておりますマヨネーズではないんですよマヨネーズ風調味料なんですなんでかっていうとマヨネーズっていうのは中に入って入れていいものが決まってるんですって卵とお酢となんだっけなんかそれすごい最低限のものしか入れちゃいけなくてそれ以外のものが入ってるものはマヨネーズ風になるんですねで今回私とリュウジ君が考えたのはあのベーコンとブラックペッパーとガーリックが入ってるんでそれはマヨネーズ風調味料になるということですえこんなにこってりこってりしてるのになぜか唐揚げに合うのが不思議ですあそうですね僕これ唐揚げよくかけて食ってますよ自分はそこにポン酢を加えてさっぱり爽やかにするのハマっていますなるほどそうやって食う人もいるかヤスモさんは何と合わせてますかポン酢ではないけどちょっと酸味があるとうまいなと僕はヤスモさんの一押しは岩下の新生姜のみじん切りです岩下の新生姜のみじん切りを混ぜてそれで唐揚げで食うと本当にね悪い味がするんですよあ俺悪いことしてんなって気になりますだからあのね日霊フーズさんが出してる唐揚げでえっ、ー、と胸からってのがあるんですよこの間インスタにもらげたんだけどあれがねえっとね、糖質がなんだっけな 45% オフだかカロリーが 30% オフだとかあの胸肉だし米粉使ってるしですごいなんかそうやってヘルシーになるところに気使ってくれてるしかも胸肉なんだけどめっちゃ柔らかくて超うまいのよでしかも米粉だから軽いし周りの衣もで俺お気に入りなんですけどそれにあのおたまえと岩しゃべ新庄がかけて台無しにするっていうヘルシーを台無しにするっていうのにハマっております。皆さんもねぜひいろんなものをいい意味で台無しにして楽しんでいただければなと思いますはいそれでは月経館プレゼンツ安本ひろきの笑われるセールスマン過去借り本編をお楽しみくださいプレゼンツ安本ひろきの笑われるセールスマン過去借り,過去借り皆さんこんばんは安本ゆりきですこの番組は話題のアニメやゲーム声優特撮に関するさまざまな情報トピックスを紹介したり関連する声優や関係者の方々をゲストにお迎えしながらさまざまな A&G コンテンツの魅力情報を伝えていくトークバラエティ番組です本日も伊藤健人君がゲストに来てくれておりますがその前にメール、えー、ゆめこさん安本さんこんばんは安本さんも大好きなドラゴンズドグマ2ああなるほどようやく一周目クリアしましたあ,ありがとうございますね、えー、ザ全サブクエストのクリアや全ジョブランクマックスにこだわったため一周目でプレイ時間100時間を超えてしまいましたがあこれ安本さんと全く同じことしてるじゃないですか、えー、前作同様バトルや探索がとても面白くさまざまなポンたちと新しい冒険をすることができましたまあねあのー、始まった当初はちょっとしたなんかバグ的なもんだったりとかあの流付きっていうものがちょっとハードなんじゃねみたいなのがありましたけどアップデートでだいぶ緩和されましたからねぜひ皆さんも遊んでいいいたただきたいなと思います、えー、コーポの配信などで教えていただいたおかげで新エンディングでクリアし現在2週目でレベル上げた装飾品の強化をしていますいいですね安本さん3週目やってますね今ねすで、えー、に全クリしたサブス,スカブクエストをどこまできちんとこなすかが悩みどころですが安本さんは何を一番の目的に2週目以降のプレイされているのしか教えていただけると嬉しいですまあ1週目は全サブクエストと全部クリアで2週目わざと裏の世界行かないでもう1回やり直してもうちょっと効率よくできたんじゃないかなっていうところやり直しで裏世界に行って裏世界で武器強化をしてますねそれをずっと黙々とやってますけどその黙々とやるのがいいんですよ「えー、ド,ドラゴンズドラゴン2」は公式ポーンっていう、まあ、使い魔みたいなやつなんですけど公式ポーンでスチーム版の人はあの探したら安本くんっていう安本さんに模した安本さんの顔面と体型を模したキャラクターがいますんでぜひそちらも借りていただければなと思いますあれはもう正直言うと俺のガチデータを反映しておりますだからどんどんレベルが上がってるんでレベルが低い人はもしかしたら借りれないかもしれないけど見るだけ見てください外見がもう完全に変態みたいな格好してますからはい<笑>、えー、リアエルムさんえー、矢沢さんこんばんは声優2人だけでアニメ声優だけ2人だけでアニメ俺だけ金属バッターをフレコしてみたの YouTube 動画とても面白かったです今岡さんかっこいいなと見ていたところに江口さんの女子ボイスでヒヤー、えー、そこから江口さん担当キャラが続々と登場で思わず吹き出してしまいました続きが気になりすぎて早速ピッコまで読み始めていますありがとうございますこれはなぜか安本さんと江口さんだけであのアフレコするっていう不思議なものがあったんですけどまああのうま、これが出てる頃はどうなどっちも出てるのかなあの安本さんが今岡さんっていうのをやって他を全部江口さんがやるっていうバージョンと逆もあります江口さんが今岡さんやって安本さんがあの違うところを全部やるっていうのも
やりますありますまだ出てるかどうかわかんないけどもうネタバレになったらごめんなさい怒られたらあの謝ります<笑>でもそういうのもあるので大変でしたけど面白かったですよ江口さんが「ヒヤー!」ってあの今すげえ似てます今のものまねあの,ものの<笑>あの<笑>ちょっとね気持ち悪いですよちゃんと<笑>。それもね皆さんにね見ていただきたいなと思いますね YouTube の方でありますんでこれだけ金属バトルね検索すると出ると思います、えー、次、えー、謎の人魚さんグランブルのラジオが始まったようで聞いたらカオスでした、えー、グランブル10周年のようで女子たちがキャッキャと酒を飲んでいましたあいいですねそのうちにゲストに安本さんも出られるのでしょうか安西さんとまた楽しく飲みラジオやってくださいあそうねアンチカガチさラジオ俺行ったなそれでなんかジャック・ダニエルずっと飲んでたもんなえー、グランブルのようなわちゃわちゃした何も考えなくて笑えるアニメって今必要だと思います、えー、素敵な素敵な文章ですね<笑>、えー、伊豆の風、えー、コンビニのアルフィーネ、えー、2軒目にカラオケに入って俺たちのテンションスーパーマックスバージョンイライラした時に聞いて、えー、あ愛の手を入れて発散しています私と小西さんが愛の手入れてるやつですねマスモさんのストレス発散は何かありますかいやマスモさんのストレス発散はまあお酒でもゲームでも何でもありますけどこういう面白いメール読むのもねありがたいもんですよグランブルはそうですね漫画が10周年なのかなでそれで10周年記念でラジオをやってるっていう噂は聞いておりますし行ったっていう人からも話は聞いてるんでまあ機会がありゃそのうち俺にお話は回ってくるかもしれないですねグランブル時代もアニメは随分前にもう終わってんだけどあそこのチームは今でも仲いいからこの中でみんなが集まれなかったけどちょっともう緩和されてやっとじゃあみんなで飲もうかって時に全員集合してみんなで飲んだりもしてるんで。相変わらず面白い連中,連,連中ですからねこちらのラジオもあの近くがきっと酔っ払いながらやってると思いますからぜひぜひ皆さん聞いてあげてくださいもう一個いきましょうかねこれはねちょっと読みたかったの加藤さん安本さんお疲れ様です4月25日からネットフリックスで配信のシティーハンターに梶田さんが海坊主役で出演していたというニュースを聞いて思わずメールしてしまいましたえー、いろんなところで海坊主に似てると言われていた人がまさか本当に海坊主に演じる海坊主を演じられるとはびっくりしましたとよろしければ安本さんの感想もお聞かせくださいえー、まあしょうがないですよあの梶田君はもう海坊主のコスプレをしてるのはもんですから<笑><笑>しかも何年も前からパッとポットでじゃないですから何年も前から頭を反り上げ何年も前からちょびひげを生やし何年も前からグラサンをしてたんですだからもうしょうがないですなるべくしてなったと思いますある意味鈴木さんがねあのサイバリオやってらっしゃいますけど鈴木さんの役作りよりも梶田君の役作りの方がスタートは早いと思います<笑>ファルコンね海坊主ですけどまあこれがねもし続編とかが出てねこの人、ねまあ、評判いいから出んじゃねえかなと思うんだけどまたシティハンター出ることになったら海坊主しゃべっちゃうんじゃねえかな下手すらバズが抱えてサイバリオと一緒にアクションしちゃうんじゃないかなと思うからちょっと心配ですそういう時は梶田君がやあの見た目としあのアクションの方はやっていただいてえ私が梶田君に吹き替えますアフレカをしますテールでどうでしょうネットフリックさん<笑><笑>動きは梶田声は安本でどうでしょうか<笑>でもねあの実際問題、まあ、出てるあこいつネタバレなんかあんま言えないんだけどいろんな人出てんだよものすごい多くの人出てるからインフルエンサーと言われる人たちもいっぱい出てるし結構そういう楽しみ方もあるけど僕も見たんですけど鈴木さんすっごいよあの人の突き抜け方すげえあれやられたらもうマジ誰も勝てねえんじゃないかだからあのなんだっけ村主徹さんのドラマがあったじゃない全裸監督か全裸監督を見た時に山田さんと同じぐらい突き抜けかまあ違うんだけど方向性は突き抜けのレベルとしては同じだけどすごかった面白かったですねぜひ皆さん見てくださいね、はいはい、というわけでゲスト待ってるから行きましょう最後までお付き合いお願いしますこの番組は「ニジスタ月経館」の提供でお送りします月経館プレゼンツ安本弘樹の「笑われるセールスマン」かっこかり皆さんこんばんは安本博樹ですそして今回のゲストセールスマンは先週に引き続きこちらの方皆さんこんばんは伊藤健人ですはい今週もお願いいたしますよろしくお願いしますまずは今週も月経館ザッシャーって乾杯しましょうイエーイはい開けていただいてじゃあ本日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますいただきます乾杯あうまい
、えー、今日はザシャート方順クラシック乗船生詰めの手に特していきます、えー、本日はここで月経感よりリキャップできて手に取りやすい少量サイズ日本酒が好きな人も普段から飲まない人も気軽に楽しむことができる日本酒ザシャートの紹介です中でも今週はシリーズ全4種のうちの一つ他の3つと比べてお求めやすい価格の青のラベル方順クラシック乗船生詰めをご紹介こちらは爽やかな日本酒らしい香り穏やかな甘みとまろやかな口当たりが特徴の日本酒でございます、うんまあ、まろやかうん美味しいよねこれもね、えー、そしてここからミニコーラーワールドサイズクエスチョン「月経感謝シャートの気軽に日本酒」というテーマにちなんだ質問にいくつかお答えいただきたいんですがいくつかが嘘です一つお答えいただきたいんですが、はい、まあ、ね、今回はお酒を飲む人がゲストですからねお酒を飲む理想のシチュエーションこちらを聞きましょうお酒を飲む理想のシチュエーション高層階のバーでとかでもいいですよあーちょっと違うあの<笑><笑>高層階のバーじゃないでも仕事後はいはいがいいですかね、まあ、それはまあね仕事終わってちょっとリセットするのにねお酒飲んだりするといいからねどちらかというと上より地下の方が好きなのでね地下ボグル系のとこ、はいはいはい、で今日あったことはでもないこうでもないみたいな感じで言いながら飲むのが好きかもしれないです自分でさ音楽をやってるじゃない、はい、音楽チームで飲み行ったりとかするのあ行きますよたまにそう,なんだそう本当にそういう時はもう雑多な飲み屋さんとか入って、うんうん、それもやっぱすごいいいなって思うんですけどねこういうのやりてこういうのどうでしょうみたいな話し,しながらそうまあ理想と理想を語りながら、うんまあ、たまに現実の話をし、うん、ちょっとそれ無理っすねって言われてみたりそうそう「東京ドームか」<笑>みたいな、ね、<笑>そうスピットから行きましょうよそうですねそうそうそうそうそうそう<笑>まあでも何でも楽しい本当何でも楽しくてそうなんですよ僕が悩みがそのテンションあんま変わんないなんですけどほうほうほう別に悩む必要ないんじゃないまあ、ろ老名じゃないですか、まあまあ、でお酒飲んでも正直そんなに変わんなくてだからそうそうそう,そう、あのー、結構まだマシになってきた頃なんですけど昔から「今楽しい」みたいな感じで聞かれることが結構たった<笑>切ないな,ないでも楽しいですよ楽しいしなんなら年々ちゃんと人間とかお芝居とか好きになるからうそう楽しいんだけどなみたいなこれどうやって僕は今楽しんでますっていう伝わらないんで伝わらない<笑>まだそういう看板を持ち歩いた方がいいんじゃないですか今楽しい<笑>テンションメーターみたいなのがつ,つけて歩けばいいんじゃないそうなんですよ、ね、で今80ぐらいで投射投射費高めですっていうのやべ下がってたこの話つまんなかった<笑><笑>シビアそういうそうなんですよ楽しいですが今日もはいありがとうございますねでもね楽しく飲むったら、ね、飲み方のスタイルって人それだからねそうですねお,お騒ぎするのが好きな人もいりゃ、うん、味が美味しいって言ってもいるし一人で飲むのが好きな人もいりゃ、うんうん、ペラペラ喋りながら飲む人もいりゃいろんな人がいていいんですよ自分のね好きなスタイルでこれからもお酒を楽し,たしなんでいただければなと思いますが、はい、ここからは、えー、セールスのいきます、えー、現在文化放送ですね文化放送で現在放送中の番組「週刊秋田書店ラジオ編集部」をセールスしていただきます、はい、こちらはどんとな番組でござんしょうはい、えー、こちらはですね、うん、あの秋田書店さんの漫画たくさんあるじゃないですか、はいはいうんえー、なんとなく秋田書店って聞くとあ「週刊少年チャンピオン」だっていう方がまあ、まあ、チャンピオンのイメージ強いかなですかねでも他にもエレガンスイブだとかミステリーボニータだとかいろいろあって、うん、その秋田書店さんのくくりの漫画をひたすら毎週紹介していくっていうだすごい知識増えましたねこの数年でまあいろんなあのチャンピオンってちょっとあのなんつうんだろうな当然さジャンプでもねえしマガジンでもサンデーでもねえわけでさ、うん、その中でのチャンピオンってなんかすごい個性が昔からあったんだよねそうですねなんなんなんか劇画っぽいのが多くてうんあとやっぱちょっと格闘というかうヤンキーものに振ってる時もあるし、ねうんうん、っていうイメージだと思うんですけどでも大昔に遡ればでもやっぱり手塚治虫先生作品って、うんね、チャンブラックジャックとかもねそうそうそうチャンピオンだったシャトードカベン、ね、水島先生の作品とかっていうイメージありますけれどもそうこういう作品でございますであの時間の時代本当に10分あるかないかぐらいあの箱番組なのでエジソンの間にある、ねえー、のすぐ終わっちゃうんですけど、うん、こちらも大体はみ出るんですアーカイブでぜひ聞いてほしいなっていう<笑>アーカイブはちょっと長めに撮れてる長めに撮れてますはいこれは多分今までそうだけど俺も弱虫ペダルもそうだなそうですね弱ペダ吸血鬼すぐ死ぬ参りましたイルマくん意外に俺世話なってんだお,お世話になってますそういやもうたくさん<笑>おうおうそれはもうたくさんあると思います,<笑>ってます、ね、大体の作品もう紹介し何紹介してないんだろうっていうぐらい、うんうんそのまあ、チャンピオンといえばこの作品だよねっていう作品は
だいたい紹介した気がするそう裏鉄をねこれもなんかもうカオスでおもろいよなねえバキ店行きましたもんだって番組で、はいはいはい、東京あのみんなついに東京ドームシティでバキ店ができるっつってちょっとトリケラトップス系やったっいややりましたよ<笑><笑>やったし闘技場入ってちゃんと砂探,し探したらちゃんと歯あるんですよ<笑>うわーすげえっつってよくできてるそうなんだできてるんだんですよね,いいすねはい楽しませていただいてます本当に、はい、こちらの方もねやってるけど一緒にやってるのがあ赤さんってやってるんだそうですまあ事務所の先輩後輩で赤崎千夏さんあ赤さんのが先輩か先輩ですね、うんうんうん、はいですねその始めた直後ぐらいに本当にあのコロナ禍になったりリモートになっちゃったりしたんですけど、うんうんうん、あとはもう番組が始まってから赤崎さんがお子さんが二人生まれてるから、うんうんうん、まあその期間とかちょっとリモートで撮ったりとかはしてたんですけど、うんうんうん、基本的にはスタジオで一緒になって時にゲストの皆さんあの漫画家先生も来たりとか編集の方来たりとか、うんうんうんうん、あとはアニメ化した作品の声優さんが来たりとかいろいろたくさん豪華なゲストが来ていただいたりしながらやらせていただいております。まあ赤さんは優しいからな。そうですね。のんびりできるでしょう。うん、<笑>もうもう長いですしね。うんうん、結構ね本当に楽しい先輩です。うん、カラッとしてるし。そうだね。はい。これなんかなんか俺だけ赤さんって呼んでんだよな。なん本当そのニックネーム初めて聞いたんですけど。な,なんかね赤さんって呼んでんだよな。赤ちゃんじゃなくて。十年以上赤さんって呼んでんだよ。赤さん。出会いってどこですか赤崎さん。モーパイとかかな。おお、猛烈。あのでもあの辺だと思うの多分。赤、うんうん、さんって呼んなんちなっちゃんってみんなが呼んでるのがちょっとそれは呼べねえじゃん。うん、<笑>ゃん<笑>みんな呼んでんならいいじゃないですか。ちなっちゃんって俺が言うの気持ち気持ち悪いな。みんな赤崎さんって呼んでるのに安本さんが突然ちなっちゃんはちょっと問題かもしれないですけど、うん、みんな呼んでんなら。でも赤ちゃんも違うじゃん。いいもう赤ちゃんもうねご立派な大人だわけだし、ええ、でさんかなと思って赤さん,赤さん<笑><笑>俺も赤さんって呼んでみようかな次<笑>俺,俺しか呼んでなかったらごめんねいやいやいや俺,俺は赤さんって呼んでるはあって言われちゃうかもしれない妙なあだなシリーズだと赤崎千夏さんの赤さんと種崎厚美のザキさんかな俺ザキさん<笑>赤さんザキさんって言ってる<笑>ザキさんたくさんいそうだけど<笑>、ザキさんって呼ぶやつはでも俺たタネザタネザキ厚みにしか俺ザキさん使ってないから、赤赤赤ザキさんにしか俺も赤さん使ってないから<笑>。安本さんってどう呼ばれることが多いですか？安本さんかな。安本さん,本さん,ん。人によっては安さん、安さん。業界関係ねえところだとあの業界関係ねえ友達とかみたいな安さんって呼ぶけど。ああなるほどなるほど。それはね安の宿命なんですよ。安という名字の人はだいたい絶対安さんって言われる。あ,あ、そうかも。移動、あの、県族が何県って呼ばれるみたいな感じです、ね。そうそうそうそうそう。だ、やすかやすさんって言うんだけど、うん、うちらの業界にはやすさんって言ったら、すでに安村誠さんがいるんですよ。そう、そうなんです。あと、松本康成さんがいいんですよ。うん、そう、やす族もね。いらっしゃいますもん、ね。やすの順番待ちじゃなくて、ちょっと、やすの、の、何も、スタートだし負けてるんで。<笑>うん、僕は業界、声優業界でもやすさんは無理なんですね。なるほど。だから、声優業界じゃ、全く関係ない、ただのサラリーマンの友達たちはやすさんって呼ぶけど。うん、業界の人たちは、だいたい安本君か、安本さんか、安本秋夫さん。よ大塚明夫さんと酔っ払った星総一郎さんだけひろきっていう<笑><笑>親しみを込めて、うん、名前やあ星さんは「安本君安本君」って言ったら酔ったら「ひろきよ」って言う<笑><笑>いいなその切り替わり<笑>ちょっと嬉しい可<笑>愛い,い<笑>まあこちらのね番組も楽しくやってるということですけど、はい、印象残ってる回とかありますかとそうですね直近の記憶だとあの小林幸子さんがゲストに。<笑><笑>あれ漫画家って言ってたじゃん。違うじゃん。そう漫画家さんもね、違うじゃん。板垣パル先生も来てくれたこと、私のビースターズのね。うん、あとはそのへ編集、うんうん？編集の先生とかも。いやだから編集さんが来るとかで、ね、聞いてたけど、そう暑いんですよ。ラスボス違うでしょでも。違うんですよ。僕山の編集さんとかも来てくれたりしたんですけど。うん、ラスボス編集さんじゃないでしょ。ラスボスラスボス最近ですね。<笑>小林幸子さんこれがもうあのお話もしっかり読ませていただいてお話もしたんですけど、うん、面白くて小林幸子さんの何かがあったのねじゃあそう小林幸子さんが、うん、であ,のあらすじを説明すると「うん、時は紅白歌合戦小林幸子さん出番直前です」うんはい、で始まるんですよ話がえ、まあ、ちょっと待って小林幸子さんは漫画になってるのね漫画になってます、ま、小林幸子さんが、まあ、異世界転生をするっていう漫画がだだろうと思ってたのね秋田書店の悪いところですぐ異世界転生させんだよ<笑>レッツ変えようも生かしてんだろ言ってた言ってた言ってた言ってた言ってた言ってた言
ちかさまで生かしたの<笑>、うん、でも話がでも非常にあめちゃくちゃ面白いねってちゃんと思って「うんうん、その紅白歌合戦」直前全ての歌詞をド忘れしてしまう小林幸子さん、うん、や,ばいいやばいじゃないですか大ピンチだそんな時に急に光がさして「うまぶしい」っつってこう目を開けると異世界に出す<笑><笑>歌詞忘れたりもやばいことになってんじゃんでそこの世界で、うん、その過去いろんな衣装を着ていろんな歌を歌ってらっしゃったじゃないですか<笑>、はいはい、例えばカタツムリになってる時とか、はい、ちょっと大きな羽を広げる時とそうでもない大きさのやつとかねそうあれがファンタジー世界で、うん、それのその衣装に紐づいたそのキャラクターが出てきて、うん、で思い出していくんですよ歌を<笑>小林幸子さんが「この衣装あこの歌は」みたいな。<笑>でもう一個面白いのが小林幸子さんが転生した先、うん、勇者側とかじゃないですかメジャーなのまあ大体そんなイメージよ、うん、魔王側なんですよ、まあ、ラスボスとしてそれであの勇者が、うん、その私利私欲系最近あまあまあたまにあるじゃないですか、ねうんうん、その自分の欲求とかを満たしんだ、うん、正義のためにじゃなくてちょっと魔物を楽しんで倒しちゃってる側のそのそこで攻め滅ばせ攻め滅ぼされたモンスター側の村とかに異問をライブにしに行くっていう。<笑>そこでだから、じゃあ歌とはどういうものなのかみたいなことも思い出しながら。だらめちゃくちゃいい話なんですよ。スケールでけえな。<笑>だ果たして無事紅白に変えるのかっていう話であるんですけど。<笑>だそういう音楽の力みたいなのすごい、その絵が真面目に、そのバカな側をかぶってすごい真面目に描こうとしてて、ね、あ、いい話だなって思いながら。でも小林さんって勝手なイメージだけどあのさニコニコ動画とかでいじられたりとかしてもさ、うん、それも楽しんでくださってる方だし、ええ、あのこの間はね俺が言ったニコ町とかまた出てらっしゃりましたしギャルやってましたね、うん、なんか、うん、人は良さそうあいやめちゃくちゃいい<笑>あのその人となりも本当によく分かっただからラスボス呼ばわりしちゃダメだよね<笑>ねあんな素敵な方それをすごいカッカッカと笑いながら、ね、なんておおらかな人なんだその前は松平健さんが、うん、どうしてなんだよいや松平健さんが異世界転生する<笑>だからさほら<笑>秋田書店はすぐ異世界生かすでしょそうでもまたこれも面白いが松平俳優松平健として異世界転生するんですよまあ別に上様としてじゃなくて上様じゃないんですなるほどだから行った先で盾の技術が生きるんですよね戦えちゃうんです戦えちゃうんです<笑><笑>これはもう幾度となくやった動きっつって<笑>関係<笑>一気当選やっていくんですよ関係で、成敗ってしちゃうんだ成敗ってチャキって成敗ってや,やってるしねや,やってるって思った<笑>で面白いのが話のその一環というか話の引きとして、うん、その世界はあのラスボスがまた別でいるんですよその,、うんうん、あの松浦健さんは勇者として転生あ,あの召喚されてるから話の引きラスボスがゴゴゴゴって出てくるんですよ徳川吉宗なんですよ。<笑><笑>徳川吉宗な。上様だ、上様だ、上様が。<笑>で、なんかこう、転召喚された先で拾った日本刀も、あれ、この家紋は徳川家の家紋だ。<笑>伏線がどう回収されるんだろうっていう。やべえなうん、でも、この立て続けに話させていただいた、ね。長年活躍されてて、かつその若者に受けてる。若者も。だって、マツケンさんって今コラボカフェだから。<笑>すごい、そう。若者も本当についていけるそのカリスマ性みたいなところってこなな面白いじりを許してくれる器のでかさがあるんだろうね、うん、あまりにも前のめりだって今日の若者マツケンさんのことよくわかんないけどマツケンさんは映えるからっていやいや何人だよって,って<笑><笑>、ま、マツケン映えるからマツケンっていうのはサンツケンの小林幸子さんも小林幸子って言ってましたもんね。ダメだ。<笑>この前喫茶店行ったら横のなんか若者が小林幸子って言ってた。<笑><笑>小林幸子って。まあ映え映えというか、まあ、そのキャラ。マツケン映えからじゃなくてマツケンさんは人だしうもう何なんだよ、ね。人って芸能人というかもう本当にもうキャラのアイコンとして成立しちゃってるんでしょうね。そうねそうねもう一つの概念にもなられたんですよ。すごい領域です本当に。素敵です、ね。そういう会そういう人たちともじゃあいろんなお話もできるじゃあ素敵な会がいっぱいあるわけです、ね。はいアーカイブ聞いてください。はいこちらの方は、えー、文化放送ポッドキャスト QR および各ポッドキャストサービス配信各ポッドキャスト配信サービスにて全話無料でアーカイブ配信中、はい、秋田書店さんの作品をプレゼントする企画もやっているのでぜひ秋田書店ラジオ編集部の公式 X の方も皆さんチェックしていただきたいと思います,いますはいということで本日は秋田書店ラジオ編集部をセールしましたじゃあここから先は個人的におすすめのものをセールしてもらいたいと思います、はいえー、収録前にアンケートに書いてもらったのをちょろっと言いたいと思いますが
、はいはい、まあ野球はずっとやってたんだよね野球10年やってました小学、うんうんうん、中学高校1年生で,でお芝居も好きで人間電車あ電車好きなんだ電車がそのもともと子供の時から確かに記憶をたどると好きだったんですよ、うんうんうんうん、それがこう大人になってでまあ、よりちょっと違う視点でああこういう面白いとこあるんだみたいなのを最近若干再確認中ちょっと迷惑取り鉄じゃない取り鉄になったらいいんじゃないですかもうらと取りはできないんだよな迷惑取り鉄をダメだってこう,そう遮ってすごい怒号を浴びるダメです<笑><笑>だたまに見には行きますでしょ例えば東京駅付近でちょっと時間空いたなって思ったら、うんうん、その切手っていう施設があって、はいはいはいはい、駅前に、うん、そこの屋上に行くとそのブワーって全ホームが見えるんですよ。とか面白いスポットがあったりとかあと電車の終点って好きなんですよね結構ほうほうほう。で東京ってあんまり終点ないんですよ今全部つながっちゃって。ああなるほど。そう確かにだか今だったら、まあ、あの山手線もまあ一周してるし、まあ、中央線もあれで終点東京内にないですから確かにねない、まあ、東京駅を終点とするかどうかだからね本来はあまあそうですね。でもなんか終点感あんまないじゃないですか。か,か今東京で終点ザ終点みたいなのなんなんだろう今。西武線か。あと井の頭線の吉祥寺とか。ああいいですね。<笑>だからそういう終点好きですね今ね。でも世田谷線の三軒茶屋もいいよ。ああいいですね。だからいいですね。池上線とかもなんかあ,あの五反田の意味わかんないところなんですよ。意味わかんなくて。<笑>いやいやよくよく考えると意味わかんないからですよ。東急の不思議なところから出てくるからね。上みたいな。<笑>あの好きなんですよね,ねあと結構その昔をたどるとなんかねあの JR で山手線とかが走ってるところの上から見下ろせるポイントって何か所かあるんですよ。あの品川恵比寿目黒ぐらいとかかな、うんうんうん、ビルの上の方からとかね。僕あの東,東京生まれなんですけど、うん、たまにそういう上から見えるところに連れてってもらってはあの何時に何が通るとか分かってましたね一瞬。へえじゃあじちゃんと好きだったんだね。この時間スーパービューをどりこ通るなみたいな把握した記憶はある。はいはい、やべえドクターイエローだとか。<笑>ドクターイエローなんか把握できるんだっけな。いやあれはねできないと思う。そうそうそうそうそう。にマジでどんだけ投げんだみたいな貨物列車走ってたりとかあと昔だとあの長野オリンピックあったじゃないですか長野新幹線がそれで開通してそれの前の特急長野新幹線ができるから終わりですっていうその特急の朝間だったかなのラストランとか行きましたね。ちゃゃんと鉄じゃないそう<笑>なんと時間かかったんですよながらまで三時間ぐらいかかって、まあね、で途中で馬力を足すためのそのえっ、ー、とディーゼルかなんか,かなんかジョイントするつなげたりみたいな見に行ってましたもんねいいの面白い時代だよねそういうの、ね、面白い時代面白い時代だっただんだんね減っていきますけどねそう,そう寝台特急とかもね俺寝台特急めっちゃ乗ってたんだよ山口県だからブ,ブルートレインで帰るのが好きだったの、うんあの夜更かししたら怒られるけどブルートレインだったら夜更かししても怒られないんだよ<笑>まあね夜,夜更かしも何もって感じですよね一人で帰ってし、うん、で普段買ってうち厳しかったらあんま買ってくんねえのになんかその時だけ漫画とか買ってくれる<笑><笑><笑>すっげえ好きだったブルートレインっていやいいなーブルートレイン乗ったことないそうでも結構乗っただって今もうサンライズしかぐらいしかないんだよね確かにそうですね,ねあとはまあ寝台特急ってもうその観光こうとしてすごい、はい、あ,あのこう高級なというかスペシャルなあの九州走ってるやつとかね四季島みたいなのとかがある七、うん、つ星とかねそうちょっといや乗りてえと思って値段調べたらめっちゃ高いみたいな<笑>これちょっと今無理だ、ねうん、時間もないし老後の楽しみにとっても、まあ、でもねずっとあれでねゆっくりゆっくり九州旅するとか素敵だけどね,、うん、ね素敵なことだなと思いますけどね、うん、なるほどね、はい、そして他にもエンドレスショックと書いてありますこれは、はい、あれかなあの堂本光一さん、ね、座長の舞台、今年でラストなんですよ。そっか、あの帝国劇場も、その。終わ、終わるというか、一回閉めるし。回収するのかな。うん、そう、今年で、そのずっと長くやってたのが、終わるんだって思って、今まで普通に何回か。見たことがあって。あ,あ、そうなんだ。そう。よく見けたね、大体。そうなんですよ。れないみんな言うでしょうよ。もう一回見たら、もうハマっちゃって、まあミュージカル好きなんですけど。その何回か見に行ってそのブルーレイも買ったし大体曲歌えるし、うんうん、あそうなんだそうかっこいいなっていう寂しいねなんか終わっちゃうっていうのはうまあでも長いことずっとやってたからそれもすごいけどね,ねあれを見るとどう思うと光一さんっていう人はどんな
体力をしているんだって,ってこれを毎年続けてるんだって,ってずっとキラキラしてるからすごいよねもうずっと王子、うん、ねなんかそれは本当に初めて買った CD キンキキッズああそう世代なんだねそれもあり、うんうん、ですねあそっか寂しいねそうなんです5月末ぐらいまでやってんのかなでもなんかとりあえずひとまずラストなんだそうひとまずラストあ東京の5月末ラストでそこからまた超公演あるんですけど、うんうん、帝国劇場はそこはなんか帝国でやってるイメージあるもんね、うんうん、この時期春に絶対やってるってなるほどでもね自分がちゃんと好きなもんがちゃ,ちゃんとあんのはいいねうん、うん、そうもっとあるはずなんですけどパッと出てこないいやそんなもんなんでみんないざ書こうとしたら何も思いつかねえんだよ、うん、<笑>スポーツでも全般好きです、ね、サッカーも好きだしう,だうんうんまあでもね他にもいろんなお話もね聞けるところもあると思いますけど今日のところはですね皆さんからのメールもちょろっといきたいんで、はい、ちょっとメールも行、ねはい、かさせていただきますよお願いします、えー、こちら熱々チャームスさん、えー、安藤さん伊藤さんこんばんはこんばんは伊藤さんが来られるということでメールを初めて送らせていただきます伊藤さんといえばソロ活動や中島よしきさんとのユニットユーメイクで、えー、作曲を行っていますが、うんえー、何かこだわりはありますいやこだわりという言って言われてもね。先日のソロライブお疲れ様でした今回行けなかったのでいつか伊藤さんの音楽を生で体感したいと思いますぜひぜひ、まあ、こだわりっていうかじゃあどなんで曲を作ろうと思ったの一番最初その曲は基本作ってないんですよあの伊藤健と名義のやつでは、うんうんうんうん、その結構自分のその作詞作曲もやることはあるんですけどそこに関しては見限ってて、うんまあうんうんうん、仕事するつもりもないし、まあ、そのつもりで声優も初めてないですしねあとはやっぱ他人の,その自分が思いつかなかった文化をあーこれ面白いみたいなのが結構好きなんで、うんうんうんうん、その自分であんまり作詞作曲みたいなのはそのお呼び越しだったんですけど、うんうんうん、その中島よしき君とやってる「有名句」ってユニットはもう僕が作曲中島よしきが作詞っていう,、うん、う狙いを持ってそれはまた成り立ちは面白くて2人でやってるラジオがあるんですけど、うんうんうん、その中でその、まあ、2人のスキルを生かして、まあ、よしきだったら物書けるし自分だったら作曲ができるのっていうことで。うんうんうんうんお便りをもらってその場で曲を作るみたいなコーナーをやってたんですよ。今だったら例えばあーゴールデンウィーク終わっちまったなみたいなエピソードを募集しますって言ったらそういうお便りが来て、はいはいはい、じゃあゴールデンウィーク終わっちまったなっていう曲を作ろうみたいなのをやってたら受けて<笑>なるほどなるほどでそこから最終的にはその曲をじゃあそのワンコーナーなんでそのワンコーラスぐらいの曲だったのが、うんうんうん、じゃあちゃんと曲として形にしましょうってなって、うん、じゃあライブやりましょうってなって。そのコーストとかゼップとかでライブをやらせてもらうぐらいにはなったっていうあれもだから成り立ちが面白いなっていい、ね、ちょっとしたいたずらじゃないけどなんかそういう遊びの要素がスタートにちょこっとあるのいいね、うん、だからすごい小回りも聞くんですよ、うん、我々発信だから、うん、なるほどなるほどスタッフもねそれまた仲良くやらせてもらってるんですけど、うん、曲っていうのは基本的にギター僕ギターです、うんうんうん、これギターってで曲まあ視線曲線っつっても大体曲作る側だからそれ視線ってことはないもんね、うん、あでもその「ユーメイク」だとそ,のそ,のそういうラジオの性質なんで視線なんですよそっかそっかそのもらったお便りを y o s がまとめるところがスタートなんで大体視線ですねあそっかそっか、うん、なんかそれ自分でこう何最初のインスピレーションでどこら辺から拾うの,その言葉かなそれともニュアンスというかそのメールのない雰囲気かな調子がいいと言葉でなんとなくこのメロディーがいいよなみたいなのがこうあるだってアッパーチューンもありやさソ、ね、ロバラードもあるわけですそうそうなんとなくやっぱりそのじゃあもうちょっと先進んで梅雨の曲だってなったらなんとなくのイメージあるじゃないですか、うんはい、ちょっとしっとりさせて、ね、一番わかりやすいのはクリスマスとかなのかなと思うんですけどもうあのクリスマスの曲なんだって言ったらみんその多くの人のリズムがやっぱりマライア・キャリーのクリスマスの123123123、うんうん、そう三拍子のイメージがあるのかな,なジョン・レノンの曲もそうですし「そのリス・イス・クリスマス」の123123、うん、みたいなところからですねなるほどなるほど、うん、イメージを割と大事にして作ってたりもするんだ、ね、そうですねそうですあとはもう本当その場で作ってたりするんで、うん、ノリですあもう多分翌日やったら違うもんできてるみたいなそう違うみたいな<笑>翌日忘れてる,<笑>あるだまあ撮ってあるんで後々思い出しながらこれだったっけっつって<笑>こんな曲だったこんなあのできねえよみたいなこんな難しかったっけ<笑>みたいなこと言いながらレコーディングしてますね、はい、他にもねたくさん皆さんからメール来てるんですけども、ねはい、ちょっといっぱい喋っちゃったからこんなもんでございますが、はい、皆さんメールたくさんありがとうございましたありがとうございます
激ガンプレゼンツ安本弘樹の笑われるセールスマン過去からエンディングの時間ですこの番組では皆様からのお便りをお待ちしておりますおはがきの先は郵便番号 105-8000 文化放送激ガンプレゼンツ安本弘樹の笑われるセールスマン過去からまでメールの場合は wsatmarkjoqr.net までお願いしますそして番組公式 X も稼働中ですぜひフォローしてください感想をパーサーするときは推奨ハッシュタグ笑わせる感じる笑うにカタカナでセルをつけてくださいまた YouTube に実写チャンネルでのアーカイブ配信もありますディレクターズカット版としてたっぷりお届けしておりますのでチェックしてみてくださいというわけで伊藤健あ伊藤健伊藤健さんじゃない<笑>伊藤健人くんありがとうございましたありがとうございました、はいね、改,改めてお知らせなどおっしゃってくださいはい週刊秋田書店ラジオ編集部は文化放送で放送中の A and G トライバルラジオエジソン内で二十二時四十分頃から放送中です、うん、土曜日なんでね、えー、今日も放送ありましたありがとうございました、うん、文化放送ポッドキャスト QR および各ポッドキャスト配信サービスでアーカイブ配信もありますこちらは月曜日ですよろしくお願いしますはい、はい、ぜひ皆さんもろもろチェックしてください他にもねいっぱい SNS とかもねやってらっしゃいますので、はい、こちらの方もチェックすれば作品とかもいろいろわかると思いますので、はい、検索してくださいいますだけで2週にわたって本当にありがとうございましたありがとうございましたまたぜひ遊びに来てください、はいえー、ここまでのお相手は安本弘樹と伊藤健人でしたお疲れ様でした,でしたこの番組は「ニジスタ月経館の提供」でお送りしました。